Pete, 300 Pflichtspiele für RB Leipzig. Ähm, am Wochenende war es soweit beim 4 zu 1 gegen Borussia Dortmund. Überragende Leistungen. Gab es schon die Möglichkeit zu realisieren, was für ein Meilenstein das ist, was du hier erreicht hast mit RB Leipzig? Ja, schon. Also für mich war es natürlich am Samstag, so wie es gelaufen ist, ein perfekter Tag. Wir haben ein wichtiges Spiel gewonnen. Ich habe äh, relativ viel zu tun gehabt. Es war überragende Stimmung im Stadion, noch dazu natürlich das reimendste äh, Spiel, Spiel für RB Leipzig. Und äh, ja, das ist äh, etwas ganz Besonderes für mich. Klar, wenn man als kleiner Junge anfängt, Fußball zu spielen und die großen Vereine äh, folgt und sieht dann, dass, äh, dass manche Spieler lange bei einem Verein ja, fast ihre ganze Karriere durchspielen und, und dann wünsche ich natürlich äh, etwas Ähnliches und dass ich seit neun Jahren hier bin und äh, diese große Marke erreichen könnte als vierter Spieler in der Erbe-Geschichte, das ist natürlich äh, ganz besonders. Vor allem, weil ich natürlich äh, eine lange Verletzung hatte, wo man auch nicht, ja, wo ich nicht sicher war, dass, dass es noch so klappt und ich freue mich umso mehr. Sind das so Zahlen, so Marken, die man sich irgendwann mal als, als junger Spieler am Anfang der Karriere und denkt so, ja, sowas will ich mal erreichen oder gerade als Torwart. Ich meine, es gibt ja nur diese eine Position. Du kannst nicht zehn andere Feldpositionen, wo du ein bisschen auch durchrotieren kannst, sondern es gibt nur diesen einen Platz im Team. Sind das so Zahlen, wo man sagt, ja, das schaffe ich oder eher so, also wenn ich das schaffe, dann ist schon krass. Ja, also als ich hier gekommen bin, hätte mir jemand gesagt, dass, dass ich die 300 erreiche. Ja, hätte ich wahrscheinlich nicht geglaubt, weil im Fußball ändern die, ändert die Situation so schnell und, und es ist nicht so einfach, bei einem Verein so lange auch als Torwart äh, zu spielen und, und äh, dass wir hier ja, zu viert das schon äh, geschafft haben und vielleicht schafft er Klosti bald auch äh, oder Kevko vielleicht, äh, das ist was ganz Besonderes, das, das zeigt schon, dass wir dass wir diese Kontinuität im Verein haben, dass wir, dass wir auch auf die erfahrenen Spieler äh, setzen, nicht nur auf die jungen Spieler. Und ja, das ist, äh, wie gesagt, äh, 300, das, das kommt nicht äh, in ein paar Jahren zusammen. Also das ist schon eine lange Zeit und äh, deswegen, wie gesagt, das, ist, äh, das macht mich extrem stolz. Absolut, das passt nicht, passiert nicht so vom einen Tag auf den anderen. Es sind jetzt im Sommer neun Jahre seit deinem Wechsel zu RB Leipzig und du hast es gesagt, gerade am Anfang war es gar nicht so einfach. Ne? Es war erstmal, glaube ich, ein ganz komischer und schwieriger Start für dich, ähm, wo man nicht gedacht hätte, das wären hier mal 300 ähm, aus, aus der Sicht. Nimm uns nochmal mit, wir wollen nochmal ein bisschen so die Zeit, die Jahre ein bisschen Revue passieren lassen. Wie war das so am Anfang für dich, als du hier ankamst und dieser schwierige Start? Ja, der Start war natürlich alles andere als optimal für mich. Ich habe eine fünf äh, Spiele Sperre mitgebracht aus Österreich vom Pokalfinale, wo ich eine rote Karte bekommen habe. Dann äh, war das dann so weit, dass die, die Sperre äh, abgelaufen ist und habe ich dann ein Spiel für die zweite Mannschaft, die Regionalliga, gemacht. Da habe ich nochmal eine rote Karte bekommen, nochmal zwei Spiele Sperre. Ja, also dann habe ich direkt gesagt, wow, äh, was für ein Start hier bei RB Leipzig und, und das ist irgendwie nicht so gelaufen ist, wie ich mir das äh, vorgestellt habe, dann das, der erste, dann das erste äh, Pflichtspiel für RB im, im DFB-Pokal gegen Unterhachen, wo wir 3-0 verloren haben und ich habe kein gutes Spiel gemacht äh, und das war meine erste halbe Saison. Und ich kann mich noch erinnern, damals, äh, unser Trainer war Ralf Rangnick und ich habe mit ihm lange gesprochen in Winterpause und gesagt, Ralf, äh, ich bin sehr gerne hier, aber irgendwie funktioniert das momentan nicht und, und, und Ralf war dann äh, ganz ehrlich und, und offen und gesagt, Piet, lass uns noch mal ein halbes Jahr zusammenarbeiten, schauen, wie weit wir kommen. Ähm, ich habe mich, mich super verstanden, schon damals mit Freddy und ich habe gemerkt natürlich, dass die, dass die Arbeit, die wir im Torwartbereich machen, bringt mich weiter, aber die Pflichtspiele haben halt gefehlt und äh, dann habe ich plötzlich die Chance bekommen im Februar nach der Verletzung von Fabio Coltotti, der bis dahin super gehalten hat und großer äh, Anteil daran gehabt, dass wir, dass wir ein Rennen waren für das, für das Auf, Aufstieg in der Bundesliga und plötzlich war meine Chance da und den habe ich dann genommen. Äh, gute halbe Saison gespielt in der zweiten Liga und äh, wir sind aufgestiegen. Also das zeigt wieder, wie schnell die Sachen im Fußball äh, ändern können und äh, ja, 
wie gesagt, schwieriger Start, aber umso schöner finde ich für diese, diese erste Saison. Das auch äh, ja so ein bisschen mit Teil der Geschichte wahrscheinlich von, von Piet Kudlatschi bei RB Leipzig. Äh, mit dem halben Jahr, man sich, muss sich gedulden, wieder äh, so ein bisschen rankämpfen. Ähm, und dann hast du ja auch die schwere Verletzung gehabt, ähm, 22, äh, dann über ein Jahr raus. Ähm, ist das dann sowas, wo du auch sagst, das sind so die prägendsten Zeiten gewesen oder, oder die haben dich nochmal menschlich ganz besonders nach vorne gebracht? Was haben diese Zeiten für dich? Ja, also beide waren natürlich äh, unterschiedlich schwer. Ähm, die erste halbe Saison war schwer, weil ich äh, fit war, bereit war zu spielen und, und äh, meine Kollege oder mein, mein, äh, der andere Torwart, damals Fabio, hat das richtig gut gemacht hat und, und wie gesagt, es war dann keine Chance wirklich zu spielen. Und äh, die Verletzung war eine andere Geschichte. Äh, ich war schon die Nummer eins, als ich mich verletzt habe, Kapitän von, von, von RB Leipzig. Und äh, dann auf ja, heute auf morgen, du verlierst alles. Du kannst nicht mehr Fußball spielen. Du hast eine lang, lange Reha vor dir. Ähm, du weißt, dass, dass genau deswegen, weil im Fußball alles sehr schnell passiert, du weißt nicht, äh, was in neun Monaten wird, äh, überhaupt du zurückkommen kannst nach so einer äh, schweren Verletzung, in welchem Zustand du zurückkommst. Also es gibt tausend Fragen und äh, trotzdem versucht man auf, auf immer auf heute und jetzt zu konzentrieren, immer kleine Schritte zu machen. Die habe ich auch äh, versucht. Dann gab es noch Komplikationen, äh, Infektionen und, und so weiter. Nochmal zwei äh, äh, OPs und und dann denkt man, wow, also das ist wirklich jetzt alles, was schief laufen könnte, schief gelaufen ist. Und äh, ich habe mich trotzdem irgendwie zurückgekämpft. Äh, es war ein, ja, ein großer Kampf, äh, viel Unterstützung von den Leuten hier, vom ganzen Verein. Und dann war ich so weit im äh, September, dass ich wieder äh, spielfähig war. Aber die Situation hat sich natürlich äh, in der Zeit sehr viel geändert. Janis hat das super gemacht. Äh, wir sind Pokalsieger. Äh, Supercup-Sieger geworden mit dem und, und natürlich dann kommt man zurück, ist wieder fit und äh, ja, kann trotzdem nicht direkt spielen, weil äh, der Konkurrent oder in dem Fall Janis hat das überragend gemacht und deswegen war das dann auch schwierig. Ich musste weiter arbeiten, geduldig bleiben bis, äh, bis Januar und äh, dann ist meine Chance wiedergekommen. Du hattest ja bis zu der schweren Verletzung schon sehr viel erreicht. Hier mit RB Leipzig viele Spiele absolviert, Pokal gewonnen. Was waren so die entscheidenden Punkte, wo, ja, die dich dann motiviert haben, über so eine lange Zeit dran fest zu glauben, dran festzuhalten, sich wieder zurückzukämpfen? War es dann auch dieses, ich bin so lange hier, ich fühle mich so wohl in der Stadt, ich bin mir sicher, dass das mein Club ist? Ja, mehrere Punkte. Also erstmal, ich habe sehr viele schöne Erfolge gehabt äh, mit meiner Mannschaft, aber das ist ein individueller Kampf, das ist ein individueller Erfolg, ähm, nach so einer Verle äh, großen Verletzung zurückzukommen. Äh, klar gibt es sehr viel Unterstützung drumherum, aber am Ende des Tages, ich sehe das auch ein, ein großes Erfolg, die ich selber dann äh, ein Stück weit geschafft habe und das ist ein unterschiedlicher Erfolg, die zu Vergleich zu denen, die wir als Mannschaft gehabt haben. Dann ist natürlich, ich wollte nicht, dass, dass meine RB-Zeit so beendet, dass mein letztes Spiel war zum Beispiel gegen Celtics, sondern ich wollte unbedingt mich zurückkämpfen, nochmal in der Red Bull Arena zu spielen, nochmal vor unseren Fans zu spielen. Das sind Momente, die man immer vorstellt im Kopf während der Reha und, und sicher viel Kraft gibt. Ich wollte unbedingt das für meine Familie machen, dass meine beiden Jungs noch mich im Tor sehen können, dass die, dass die auch auf den Papa stolz sein können. Also es, ist, es gibt viele, viele Punkte. Ähm, es ist trotzdem sehr lange Zeit, sehr schwere Zeit äh, gewesen, weil äh, wie gesagt, es, es war jetzt nicht äh, alles berg nach oben und, und einfach, sondern immer wieder Rückschläge, aber ich habe das gut hinbekommen. Äh, wie gesagt, ich hatte die richtigen Leute drumherum, sehr viel Unterstützung bekommen vom Verein Mitch. Mark und Elliot, wir haben während der Sommerpause durchgearbeitet, die, waren, die hatten kaum Urlaub wegen mir und das sind halt Punkte, wo man sehr dankbar ist für alles und, und sehr schätzen kann, alles was passiert ist und äh, das macht mich auch jetzt äh, umso stolzer, dass ich, dass ich wieder im Tor stehen kann. 
Du hast, glaube ich, auch mal erwähnt, dass ganz besonders war, als das erste Mal damals noch im Kampf um die Nummer 1, als du neu warst bei RB Leipzig, das erste Mal so Gulacci, Gulacci durch die Red Bull Arena geheilt hat. Das war jetzt ja auch wieder der Fall am Wochenende, aber auch wieder der Fall nach deinem Comeback. Sind das auch diese Gänsehautmomente für dich ganz persönlich? Damals das erste Mal, aber jetzt auch immer wieder, das so zu hören? Ja, natürlich. Also die Unterstützung, die ich von den Fans ab Tag 1, obwohl natürlich damals mit Fabio, wie ich genannt habe, hatten wir eine super Nummer 1, dann habe ich das übernommen und, und ich habe direkt die Unterstützung ge gespürt von den Fans und äh, über die Jahre, dann ist es immer mehr gewachsen, dann bin ich Kapitän geworden, dieses erste äh, Pokalsieg, wo ich als Kapitän die DFB-Pokal übernehmen durfte und, und hochheben durfte, das ist natürlich ein besonderer Moment für uns alle, glaube ich. Und äh, jetzt nach meinem Comeback Ähnliche Situation, wie gesagt, Janis war in der Zeit während meiner Verletzung unfassbar gut und, und sehr viel geleistet für die Mannschaft. Dann kam ich zurück und, und trotzdem, man spürt direkt, dass die Fans das, das nicht vergessen haben und, und dass ich immer wieder diese Unterstützung von denen habe. Und ich schätze das extrem, weil das ist auch nicht selbstverständlich und, und äh, das macht mich extrem stolz und, und gibt mir extrem viel Kraft. Neun Jahre in einer Stadt, neun Jahre in Leipzig verbinden einen natürlich nicht nur mit den Fans, sondern auch mit dem Ort hier. Ähm, ja, was ist Leipzig mittlerweile geworden? Du sagst oft wahrscheinlich zweite Heimat, aber ähm, auch jetzt in die Zukunft gesehen, was wird Leipzig für immer für dich bleiben? Ja, absolut, meine zweite, zweite Heimat. Äh, meine beiden Jungs, die sprechen, also die Kleine noch ein bisschen, aber der Große schon fließend Deutsch. Äh, die haben ihre Freunde hier. Äh, ja, das ist für uns, äh, wie gesagt, das, ist, das ist wie Heimat und äh, ja, was die Zukunft bringt, man weiß es nie im Fußball. Ich bin extrem gerne hier. Ich möchte natürlich lang wie möglich hier in Leipzig bleiben, mit diesem Verein verbunden, äh, vermuten bleiben. Äh, meine, meine Frau fühlt sich auch sehr wohl, wie gesagt, die Jungs auch. Und äh, ja, ich hatte... Wo ich hier nach Leipzig gekommen bin, in ein paar Jahren, wo ich oft äh, Verein gewechselt habe und, und wo man versucht, seinen Weg zu fin finden. Und ich bin extrem ja, glücklich, dass ich damals diese Entsch Entscheidung getroffen habe. Klar, als ich hier gekommen wusste ich nicht, dass es so lange wird, aber äh, es ist eine brutal schöne Zeit gewesen und, und ich hoffe sehr, dass, dass es noch ja, mindestens ein paar Jahre weitergeht und dann nach der Karriere, wer weiß, äh, ja. Leipzig wird immer ein besonderer Ort sein für mich und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dann nach meiner Karriere auch äh, bei RB zu bleiben. Also du hast noch einiges vor und gerade so mit ja, dem, wo wir gerade gesprochen haben, 300 Pflichtspiele im Rücken, zwei Pokalsiege, Supercup, viel hier erlebt, Champions, tolle Champions-League-Spiele. Was sind so die Ziele, die, die du noch steckst? Was sind so die nächsten Goals, die du vor Augen hast? Ja, also ich bin einer, der, der immer so kleinere äh, Ziele setzt. Für mich war natürlich in dieser Saison das Wichtigste, dass ich mein Comeback machen kann, dass ich äh, dann wieder äh, ja, oft wie möglich im Tor stehen darf oder kann und, und den hab ich, diese Ziele habe ich erreicht. Dann haben wir natürlich unsere Mannschaftsziele für diese Saison und hoffe, dass wir die schnell wie möglich erreichen und uns für Champions League qualifizieren und nächste Saison startet wieder der Jagd für, für Titel. Äh, wir haben alle das erlebt, wie geil das ist, Titel zu holen äh, als Mannschaft, als Verein, als Stadt. Und äh, ich glaube, für diese Momente spielst du halt dann Fußball. Es gibt natürlich eine ganz besondere Titel, die wir noch nicht gewonnen haben. Das bleibt immer unser größter Wunsch und Ziel, irgendwann mal den Meisterschall zu holen. Wir sind hungrig und äh, wir versuchen natürlich das Beste rauszuholen von nächster Saison. Und vielleicht klappt es irgendwann. Es wäre schön, wenn äh, das in den nächsten paar Jahren klappt, weil dann kann ich auch noch dabei sein. Äh, wenn nicht, dann halt später. Aber das wäre natürlich mein aller, allergrößter Wunsch. Das klingt sehr gut. Abschließend noch eine ja, ein bisschen größere Frage. Vielleicht hören jetzt auch alle, alle Nachwuchskeeper zu und, und spitzen die Ohren. Wenn du nochmal zurückschauen würdest, dem dem jungen Pete Gulacci am Anfang deiner Karriere ähm, noch mal einen Tipp mitgeben würdest. Was wäre das, wo du sagen würdest, wie schafft man es, irgendwann mal 300 Pflichtspiele für einen Club wie RB Leipzig zu machen? Ja, eine Mischung von äh, Geduld, harte Arbeit, Disziplin. 
Äh, braucht man auch natürlich Quäntchen Glück. Das gehört immer dazu im Fußball. Aber einfach dranbleiben. Nicht Geduld verlieren. Immer trainieren, weitermachen, weitermachen. Und ich sage immer, und das ist meine Philosophie, jeder bekommt eine Chance. Du weißt nicht, wann und wie diese Chance kommt, aber du musst immer bereit sein. Ob das jetzt mit 15, 16, 17, 18 ist, man weiß es nie, aber du musst immer bereit sein und diese Chance kommt irgendwann und du musst die Chance nehmen. Und viele geben schon davor auf oder, oder ja, sehen diese Chance halt nicht, nehmen diesen Moment vielleicht nicht so ernst, aber jeder bekommt eine Chance im Leben wirklich ein Top-Torwart zu werden und äh, wenn du wirklich äh, demütig bleibst, äh, äh, hart arbeitest, diszipliniert bist, dann hast du die Chance, meiner Meinung nach. Das hast du wunderbar auf den Punkt gebracht. Ich glaube, das können wir an jede Fußball-Nachwuchsakademie genauso schicken zur Motivationsrede. Ähm, Piet, nochmal an der Stelle größten Respekt zu 300 tollen Spielen bei RB Leipzig, zu vielen tollen Erfolgen mit dieser Mannschaft. Ähm, wir sind unglaublich froh und stolz, so einen tollen Torwart wie dich bei uns über viele Jahre bei uns in den Reihen haben zu dürfen und wir freuen uns auf viele weitere Spiele mit dir und wünschen viel Erfolg für die Dankeschön. Zukunft. Dankeschön, vielen Dank. Danke dir.